怪风铃谷有来无回。原来这便是谷主的待客之道啊！擅闯风铃谷者，死。阁下不必故弄玄虚，想必我的其他几个朋友也在阁下手中吧？独留我一人在此，有话直说吧。不愧是玉阳君。若想见你的朋友，跟他走便是。师傅，浩然，不急。你想怎样？你先回答我，你们来风铃谷所谓何事啊？为寻火鸡花救人而来。<笑>你们擅闯我风铃谷，本就已经犯了本谷大忌。况且火鸡花珍贵难寻，并不是人人都有资格得到的。阁下愿与我交谈这么多。说明此事尚有转机，不是吗？要拿火鸡花也不是不可以，但是你们擅闯我风铃谷，多少也得付出点代价。兄弟，住手玉阳君，我还是希望你静下心来，听我跟你把游戏规则说完为妙。你是想救鬼医呢，还是你的另外四个朋友？时间不多了，快做选择吧。是久长时，又岂在朝朝暮暮？琉璃，我写的那封信你都看了？傻瓜，好不容易盼来你开窍，哪里舍得撕、啊？大哥。你不必担心，浩然能与心爱之人死在一起，死而无憾了。叶修毒，好好对我们家青洛，不然我做鬼也不会放过你。玉阳君定然明白我的选择。宁儿也是，宁儿不怕死，宁儿绝对不会拖师傅后腿的。叶修毒，仗义的解药我已经给了小韩。只要你们娶了火菊花，即便没有我，你们一样可以救城中百姓。别说了，我绝不会放下你不管的。他们四人，我一人，孰轻孰重，你应该知道如何选择。青诺，你若娶了青宁，便一定要好好对她。你我此生有缘无分，我只希望你别再忘了。本以为还可以带你见见你的小师傅，恐怕是见不到你们重聚。叶修独，替我好好照顾他。叶修独，快做选择！难道你想眼睁睁的看着他们一起死吗？
。既然如此，那我便成全你。我劝他们四个。四哥，不要！玉阳君，玉阳君。那你可想好了？我意已决。好，那我就成全你。青木，你怎么下来了？出去，快！本君只想纠正你一点，月溪节当天是本君向你告白的。你就恢复记忆了？是不是有缘无分？还得我一夜修读说了算。青龙，原来就算失忆，有些事情也仍刻骨铭心。那日跳崖前你说过，能死在我怀里，无怨无悔。本君可不想让我的女人留有遗憾。本君陪我的女人一同赴死，有何不可？青龙，青龙。大哥，青木，发你我怎随天一遇上？琉璃，你放心。一定会替大哥大嫂报仇的。青年，冷静点。我根本冷静不了，是我对不起，是对不起玉清洛。峰回路转。师傅，你怎么还没睡啊？你是在找这个吗？以后不要再拿这种事情开玩笑。其实你已经爱上玉清洛了，对吗？你根本。不喜欢你儿，对吗？生气的话，随你怎么处置。此话当真，要杀要剐，随你便。
消气了，这这啊！雨晴露，你可想好了？该叫姐姐。七年前嘴还那么甜，现在怎么那么不说话？七年前啊，你也比现在温柔多了。晴露姐姐，不许拉手。总算都过去了，不过这谷主的葫芦里。到底卖的什么药啊？恭喜公子以及诸位通过考验，又见面了，欢迎各位光临风铃谷。谷主，这便是你们风铃谷的待客之道吗？玉阳君误会了，我乃是谷主的座下大弟子秦影。那你在这装什么大尾巴狼？你们谷主呢？你若不给个交代，我现在就让你来个生死抉择，信不信？姑娘，其实我们并无恶意。外围的那些机关，只不过是想让闯入者知难而退罢了。那那些入谷后有来无回的医者都去哪儿了？他们都是自愿留在谷中，跟随师傅学习医术。这些药童，皆可以证明。那方才在石室对我的那些考验，你又如何解释？师傅向来高深莫测，他的想法，我不便妄自揣测。但是通过这次考验，也证明诸位是秉性纯良之人，我也可以安心的将火急花。赠与诸位了，我这就吩咐药童去摘火菊花。诸位若是不嫌弃的话，留在谷中用完五扇之后再走，也不迟。